mi van akkor, hogyha mondjuk valami oknál fogva hiányzik a, a, az epe tartó, tehát az epe, az epe sav tartó burkónk? Előfordulhat ez? Tehát, hogyha az epe hólyagot hólyag 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 igen, igen, igen. Ez a raktár kiesik, akkor az azt jelenti, hogy gyakorlatilag folyamatosan csorog a májból, az epe kapillárisokon keresztül az epe vezetékbe és a patkóbélbe az epe. Azaz, amikor éppen nagyobb mennyiségű olajos vagy zsíros ételt fogyasztunk, akkor nem áll majd rendelkezésre annyi epe, mint ami az aktuálisan elfogyasztott étel, zsíradék és olajtartamához szükséges lenne, tehát veszítjük az epeit és az epesavakat, és ennek köszönhetően gyengülni fog ezeknek az emésztése, amikor éppen esszük őket. Uh -huh. Ez pedig mindig rothadási folyamatot szokott magával vonni, és ez megint csak puffaszt. Nagyon sokszor van az, hogy jön az epeköves beteg, mik a tünetei, hogy puffad, görcsöl a hasa, fáj a hasa, és esetleg nagyon nagy erős hátba kisugárzó fájdalmai vannak, akkor mi történik, ha ez többször megismétlődik, kiveszik az epehólyagot, uh -huh. átmenetileg megkönnyebbedik, és néhány hónap elteltével jön a beteg, hogy doktor, mert megint ugyanaz a bajom, mint régen, lehet, hogy nem görcsölök, de állandóan puffad a hasam, bármit eszek, sőt, ha egy picit több zsiradék van valamiben, vagy akár a vasárnapi húsleves után azonnal föl kell állnom, és futni kell a vécére, mert egy híg széklet ürül. Mm -hmm. Ez egy tipikus, úgynevezett, nagyon bonyolult lesz, poszkolecisztektomiás szindróma, tehát epehólyag eltávolítás utáni állapot, ami pont azért jön létre, mert a folyton csorgó epe miatt a zsíra, hogy lekerül, és nem tud rendesen megemésztődni, egy ilyen hirtelen székletürítési reflexet vált ki. Ez nagyon kellemetlen lehet. Lehet -e valamit tennünk az ellen, hogy mondjuk epekő ne alakuljon ki? Az epekő képződésnek nagyon sokszor, nagyon sokféle oka van. Egyrészt ugye van egy genetikai hajlam, különösen nőknél nagyon gyakori, hogyha a nagymamának, az anyukának, akkor nagy eséllyel az utódok közül a kislányoknak is majd felnőtt korban, sokszor már fiatal felnőtt korban a terhesség alatt is akár epeköve alakulhat ki. A terhesség különösen is hajlamos itt epekő képződésre, mert a nagyobb mennyiségű hormon, ami olyankor termelődik, és az ellazult, kicsit renyhébbé, lustábbá vált, lustábbá vált ö, izom ö, tevékenység, perisztaltika, epepangás hajlamosít a kőképződésre. Ö, tehát ha kialakul a, az epekő, ö, akkor gyakorlatilag megint oda jutunk, hogy ha még nagyon pici, akkor egy darabig tűrjük, aztán utána operálni kell, de hogy mivel tudjuk ezt megelőzni, ez pont, pont az, hogy lehetőség szerint hajtsuk az epét. Tehát elősegítjük azt, hogy minél hígabb legyen az epe, és minél könnyebben ürüljön. Ha sűrű az epe, azaz ö, ö, nincs elég stimulus. Tehát például a krónikus diétázók is nagyon hajlamosak epeköképződésre, mert megszorítják a zsírbevitelt, vagy olajos anyagoknak a bevitelét, és ez ugye a stimuláló hatóanyaga, vagy Tehát a stimuláló szere. Tehát erre indulnál tulajdonképpen az epe kiáramlás, hogy van. kap egy ilyen instrukciót a szervezet, hogy Így a szüksége Pontosan, van akkor ott bent pang az epe az epehólyakban, és hogyha nincs semmi baj, akkor is azzal, hogy ott bent pang, az epe folyadékból kis pici epe sav kristályok, vagy epe só kristályok mm -hmm. csapódnak ki. Ezek kis polipoid szerűen felrakodnak az epehólyak falára. Nagyon sokszor le is utánozzák az epehólyak falán gyakran kialakuló polipokat, és aztán egyre több réteg rakódik rájuk, és kialakul az epekő. Hogyha bizonyos időszakonként, főleg reggel, mm -hmm. mondjuk például vajaspiritost lágy tojással eszünk, akkor ez egy elég intenzív ö, inger arra, hogy nagyobb mennyiségben kiürüljön az epe, és akkor ez a pangó epe, ahogy kiürül, kimosódik, a, kimosodnak ezek a kis mm -hmm. kezdődő ö, epekő képződményecskék is, és ö, úgy hívják, hogy slágy vagy ö, ilyen sűrű epehólyag bennék, mm -hmm. ö, kiürül, és akkor ezzel kvázi ö, segíthetek abban, hogy ne alakuljon ki epekő akkor is, hogyha családilag egyébként uh -huh. hajlamos lennék epekő, rá. Tehát epekő megelőzési módszer, vagy pedig egy epe karbantartás tulajdonképpen, akkor ne hagyjuk elrenyhülni az epe, az epe hólyagunkat, Igen. és akkor legyen egy folyamatos munkavírása. Aztán más módszer még erre, hogy szedünk olyan gyógynövénykészítményeket, amelyek elősegítik az epe termelődését, higítását és ürítését. Vannak ilyen epesav és gyógynövény uh -huh. tartalmú kombinált készítmények, 
Ezek többnyire keserű anyagokat tartalmaznak. A keserű anyagokról annyit érdemes tudni, hogy ugyan nem nagyon szeretjük őket, viszont ezek rendkívül hasznosak az emésztőrendszernek, mert stimulálják nem csak az epe termelődését a májban, hanem a hasnyelmirigyben az enzimek termelődését is, és a bélfalban levő enzim aktiválódást is, vagy enzim termelődést is. Tehát amikor valaki egy kicsit nehezebb, tartalmasabb ételt eszik, akkor célszerű keserű tálkat inni, vagy olyan készítményeket bevenni, amikben keserű hatóanyagok vannak. Egyébként az unikumnak, meg a többi ilyen, uh -huh. ilyen digestívumnak is, tehát ilyen emésztés segítő aperitívnek, vagy uh -huh. utólag elfogyasztott hasonló anyagnak is hasonló uh -huh. a hatás. Tulajdonképpen erre is hozták létre az unikumot, hogy elősegítse az emésztő nedveknek a kiválasztását, és ha aperitívként fogyasztjuk, akkor már felkészíti az emésztőszerveket arra, hogy mire lekerül az étel, uh -huh. legyen elegendő enzim. Ha meg utólag fogyasztjuk, akkor arra, hogy hát sok volt, és akkor termelődjön még, hogy könnyebb legyen és őket megemészteni. Az emésztésben, a bontásban. Igen. Uh -huh. És a harmadik még, amit szoktam mondani, sok még, sok lehetőség van még, de mondjuk, amit még szoktam javasolni, a stressz az egy nagyon fontos tényező az epeürülés rontásában vagy romlásában, mert összehúzza azt a... Nem segít, tehát mondjuk, hogy epeömlés kapok valamitől, vagy valakitől, az nem, egy, az nem, nem segíti a stressz, vagy ez a fajta mondjuk, ideges összehúzódás, akkor ez nem, egy nem, nem létező fogam, ez egy téves fogalom. Hát van olyan, amikor valaki borzasztóan stresszelt, és tényleg van egy ilyen epegörcs, és így bemegy mm. nagy, nagyobb mennyiségű epe a patkóbélbe, de azért alapvetően inkább epepangást csinál a stressz, főleg a krónikus, tartós, elhúzódó munkahelyén, vagy mm -hmm. családi, vagy egyéb konfliktusokból adódó stressz, mert hogy azt a szájadékot, amin keresztül az epe és a hasnyelmirigy enzimek a patkópélben beürülnek, mm -hmm. azt a szájadékot összehúzza, ezt a páter papillát görcsbe rántja, és annak az átjárhatóságát rontja. És akkor emiatt nem tud elfolyni se a hasnyelmirigy enzim, se az epe, és visszafelé bent pangnak, és akkor megint elindul ugye a kőképződés, illetve kevesen tudják, akár még a belgyógyász kollégák közül is, hogy a pangó epe és a pangó hasnyelmirigy enzimek, például a hasnyelmirigyben tartósan a hasnyelmirigy állományának a romlását vagy gyulladását is provokálhatják, és ezért aztán a cukorbetegség kialakulásának a gyorsításában is részt vesznek, illetve a a hasnyelmirigy enzimek termelődésének a lassulásában, romlásában is. Mm -hmm.